God morgon internet och det är en svart morgon den här morgonen. Rubrikerna är fyllda av berättelsen om att självkörande bilar har skördat sitt första offer. Sitt första dödsoffer ska vi säga. Och så är det. Och jag fick ta lite tid den här morgonen för att gräva i statistik och försöka sätta, den här, sätta det här i någon slags vettig kontext. Bakgrunden först. En eh, Uber, en, en Volvo, en eh, XC90 Suven, dock inte med Volvos programvara men det spelar inte ingen roll. Kom körande i 40 miles i timmen, 65 km i timmen på en fyrfil i väg. Den var i självkörande läge men det, fatt, det satt en säkerhetsoperatör vid ratten som alltså uppenbart inte heller han reagerade och göra någonting åt den här olyckan. Eh, kvinnan kom tydligen gående med sin cykel och går ut i gatan, fyrfil i vägen, så går ut i gatan inte vid ett övergångsställe. Eh, vi vet fortfarande inte exakt hur långt ifrån bilen hon var när hon klev ut men polisen har enligt preliminära rapporter sagt att det här var inte bilens fel. Så alltså det är ju klart att det finns ett läge där, där bilen inte kan väga, inte, inte hinner reagera om en människa går rakt ut framför den som det verkar ha skett i det här fallet. Vi ska inte säga för mycket för vi vet inte alla detaljerna än. Men klart det är i alla fall att en 49-årig kvinna har blivit ihjälkörd av en självkörande bil. Och det första jag reagerar på nu det är att en del medier verkar vilja göra en poäng av att den här kvinnan, Elaine Hertzberg, att, han, att hon fick sin första dotter när hon var 15 år gammal bara och att hon, hon föreföll och var hemlös. Som om det skulle spela någon som helst roll. Jag har svårt att tänka mig något mindre relevant. Jag har också svårt för att bara sätta den här olyckan i en enkel kontext och säga att så här, ja men det är en dödsolycka. Förra året var det 37 461 personer som dog i trafiken i USA. För vad vi missar då det är att det finns så många fler människokörande bilar än vad det finns självkörande bilar. Så att den relationen kan vi liksom inte använda. Utan vad jag letade efter, det var en relation som, som tar hänsyn till att det finns färre självkörande bilar. Och då kan man prata om VMT, Vehicle Miles Traveled. På svenska skulle det betyda ungefär totalt antal körda kilometer av alla bilar där ute. Och i statistiken så ställer man då det i, i relation, så man mäter alltså dödsfall och olyckor i relation till 100 miljoner VMT, 100 miljoner körda miles. Och då kan man säga då ser statistiken ut på det här viset att 1921 när man började mäta det här mätetalet då hade man alltså redan statistik sedan 1899 så bilarna hade varit under utveckling i, i 22 år vid det här laget. Då hade man 24 dödsfall per 100 miljoner VMT. Sen hade man ett fall fram till 30-talet ungefär där man planade ut runt 14, 14 dödsfall per 100 miljoner VMT. 2014 hade man all time low, då var man nere på 1,8, 1,08 förlåt. Och nu 2016 så är man nere på 1,18. Så man ligger alltså och balanserar runt ett dödsfall per 100 miljoner körda miles bland bilarna där ute. Och det betyder alltså att 1921 när vi låg på 24, räknar man baklänges då så landar vi på ungefär samma läge som Uber är idag med sina 3,2 miljoner körda miles. Det är vad de säger själv. Totalen har jag inte men Uber har kört, bara Uber alltså har kört 3,2 miljoner körda miles. Och, och då med ett dödsfall på 3,2 miljoner körda miles räknar vi baklänges så landar vi på ungefär samma siffra som vi hade 1921. Och perspektivet här då det blir att vid det laget så hade alltså bilarna med människor som körde utvecklats i 25 år ungefär i praktiken. Medan vi nu med självkörande bilar har haft dem ute i, i, i trafiken i praktiken i ett år ungefär. Och tittar vi då på var den här kurvan kommer att ta vägen någonstans så är det lätt att konstatera om man tittar på andra olycksfrekvenser och sådär. Att den kommer att sjunka brant. Den kommer att sjunka mycket mycket brantare och falla mycket brantare än vad kurvan gjorde för människor när vi körde bil. Och även om vi inte kommer, kommer att eliminera alla dödsfall så kommer vi komma långt under det ett dödsfall per hundra miljoner körda miles som vi har från de människokörda bilarna idag. Låt säga att vi kommer ner i 0,01 kanske. För att de här olyckorna som den vi just nu upplevde här i Phoenix, de kommer förmodligen inte att gå och undvika så länge människor rör sig, oberäkneliga människor rör sig ute bland självkörande bilar. Jag ville bara att vi skulle ha den kontexten så att vi inte får, vi får panik här nu. Och som sagt, det är klart att man ska lägga ett moratorium på det här just nu. Hämta andan, analysera data noga. Men att det här skulle tas som någon slags intäkt för att självkörande bilar är farliga. Farligare än människokörande bilar. Det kan vi bara inte gå med på. Eller hur?
Ja, det här var En sak idag, producerat av mig Joakim Jardenberg, med benäget bistånd från Bredband 2 och internetoperatören som gärna lyssnar när andra pratar och som försöker hjälpa till att sprida det här goda samtalet så att fler kan få ett vettigt perspektiv på internet- och teknikutveckling. Det textas och översätts av kontenter som arbetar med modern marknadsföring och redaktionella texter på nätet och översättningar. Fram emot lunch så ser de till att en sak idag i regel ligger ute med svensk och engelsk text. Topp det. Låt oss nu diskutera det här och prata om det här på ett vettigt sätt. Skruva på hjärnan, fundera på relationer, statistik och utveckling. Och så ses vi imorgon igen.